что будет в новом эпизоде «Девочки в стекле». Сможет ли Налан преодолеть свои страхи? Изменит ли он свое поведение по отношению к Налан Кане? Сможет ли Гульчихан удержать Кану подальше от Седота и Налана? Расскажет ли Фериде Ханем Налану правду? Все и многое другое теперь в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите, чтобы Кана держалась подальше от Седота и позволяла Фериде перестать вмешиваться во все, не забудьте поделиться нашим видео. После того, как ее мать смущает ее, Налан начинает вести себя очень смущенно и застенчиво по отношению к Седату. Однако подход Седата к Налану поможет ему преодолеть свои страхи. Хотя Седат предупреждает Налана, чтобы он не заставлял его, Налан заставит себя быть вместе после последнего зла, которое Фериде причинила ей. Даже если ему будет очень трудно, они будут жить в этом единстве благодаря пониманию Седата по отношению к Налану. Кана и дальше будет стоять перед ней повсюду. Теперь Налан будет более уверена в себе и постарается не оставлять то, что она хочет, Кане, а именно Седату. Леди Гульчихан и Селен будут ее самыми большими помощниками в этом отношении. Она попытается пойти немного дальше, так как ее беспокоит тот факт, что Кана Седат не смотрит на нее лицом к лицу. Однако на этот раз она встретит Налана, который заботится о ее муже. С другой стороны, леди Гульчихан будет оказывать давление на Седата грузом фактов, которые она узнала. Кана, с другой стороны, будет всячески стараться не заставить Седата забыть о себе. Давление Адилбея на Фериде Ханем начнет приносить результаты. Фериде Ханем теперь расскажет Налан правду о своей матери. Сказав ему, он говорит, что все кончено. На мой взгляд, этот финал заставил меня подумать, что он хотел покончить с собой. Рассказав все Налану, он может планировать отправиться к своей дочери, покончив с собой. Очевидно, что произойдет с психологией Налана перед лицом услышанного. Он может понять причину всего этого репрессивного поведения и дать Фериде право. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Седат заснул, ожидая Налана, который в первую брачную ночь отправился к своей матери. Когда он просыпается, он говорит, что заснул, ожидая и извиняется. Пока Налан идет в ванную переодеться и пытается надеть бюстгальтер, Седат внезапно появляется сзади и застегивает бюстгальтер. Налан не знает, что делать, она очень взволнована, сразу же надевает платье и пытается уйти. Он даже предлагает Инелану повесить трубку и никуда не уходить, но даже когда Налан подходит, чтобы поцеловать его, он не хочет целовать Сидат и откладывает это, чтобы мы могли дождаться вечера. Семья готовится к завтраку в отеле, и в это время они рассказывают о том, что написали о свадьбе в журнале. Пока они разговаривают, Налан и Сидат собираются вместе и целуют всех. Налан очень смущается, когда Рафет говорит, что хочет внука, когда они садятся завтракать. Седат, с другой стороны, говорит, что они не думают о детях сразу и что они будут путешествовать с Наланом. Гульчихан говорит, что согласна с господином Рафетом, и тогда, возможно, она одумается, если у нее будет ребенок. После этого заявления лица всех меняются. Белур зовет Налана, разгневан новым любопытством, на свою сторону. Он находит путь в Налане, спрашивает разрешение у стола и идет к раковине к Белуру. Когда Белур спрашивает, как прошла ночь, Налан беспокоится, что ничего не произошло и что она будет делать, если не сможет. Когда Белур звонит своему боссу, он должен идти. Фериде, которая стоит перед Наланом, когда она выходит из умывальника, спрашивает, все ли в порядке и есть ли у нее проблемы по ночам. Налан говорит ему, что все в порядке и беспокоиться ни о чем. Когда они собирались покинуть отель, служитель отеля принесла бриллиантовый браслет, который Хариа нашла в туалете. Он дал этот браслет Налану, и Налан злится, потому что она чувствовала, что между Каной и Седатом что-то есть. Кана берет тот же браслет, который ей купил Седат, и дарит ей в подарок из-за этого браслета. В этом гневе Налан кинул браслет в унитаз. После этого Налан и Седат отправились домой. Налан испытывает печаль от разлуки со своей семьей. Фериде доверила Налана Музо и верит ей на слово. Тем временем он встречается с братом Кавита и договаривается о встрече, чтобы увидеть его ночью. 
Пока Налан и Седат едут, Седат спрашивает, чей подарок браслет. Он говорит, что ты обручился из-за этого браслета, который подарила Кана, посмотри, помни, от чего ты вернулся. Седат спрашивает, как разум Кане работает по-другому, и не наскучила ли ему эта ситуация. Налану плевать, но подарок Кане очень рассердил ее. Позже, когда Седат говорит, что их пригласили на вечеринку, которую его друг провел на острове, и что мы будем вместе плавать, Налан вспоминает одно из своих старых плохих воспоминаний. Он вспоминает моменты, когда его мать, Фериде Ханем, купила мужские шорты, чтобы водить его в плавании, и должна была носить их без протеста. Когда Седат оправдывается тем, что у него нет бикини, чтобы не брать его в море, Седат говорит, что они справятся с этим. В этом случае Налан не может найти себе выхода и должен пойти на вечеринку. Позже они приходят домой, и Седат обнимает Налана и ведет его в свою комнату. После того, как Налан кладет свои вещи в шкаф, они спускаются на послеобеденный чай, организованный Гэжой Гульчихан для Налана. Впервые после свадьбы Налан благодарит семью Седата за их усилия сделать его счастливым. Между тем, когда он звонит Рафет Бею, Рафет расстраивается и спрашивает, почему он больше не называет его папой. Госпожа Гульчихан защищает Рафета, чтобы он не расстраивал Налана. Позже, когда Рафет говорит, что шутил, все глубоко вздыхают. Пока Музо готовится к отъезду, в ее комнату заходит Налан. Налан говорит, что это хорошо для нее, и разговаривает с Музо. Музо показывает способы утешить и поддержать Налана. В том месте, где Гульчихан впервые поймал Седота, она ругает его, говоря, что он слышал, что они с Каной сделали в брачную ночь и что он больше не будет стоять за ним из-за совершенной им ошибки. Музо поручает своих голубей Налану, который не знает о его отбытии. Дама Гульчихан все еще очень злая и злая, она много раз говорит, что определенно не доверяет Седату. Пока они обсуждают Кану, в комнату входит Налан и не может понять, что происходит. Затем Налан берет ее сумку и идет за покупками. Фериде Ханем устала и грустит из-за разлуки с Наланом. Белор заставляет Налана лучше выбирать одежду. Белор Фериде хочет, чтобы Налан погасила весь свой энтузиазм и оделась более оживленно. Кана не отпускает Седота и постоянно пишет смс. Журналисты поймали Налан за покупками. Он посещает приглашение своего друга с Седатом Наланом. Когда Седат предлагает Налану снять одежду и пойти поплавать, Налан нервничает и вспоминает издевательства своей матери. После этого он отвергает предложение Седата, так что разговор был хорошим, чтобы мы могли войти позже. Теперь Зафер пытается убедить свою жену Селен завести ребенка, но все изменилось и они начали спорить. Когда Кана присоединяется к вечеринке, на которую пошли Седат и Налан, вкус Налана теряется. Когда ей наскучивает их разговор, Налан бежит в ванную. И пока он у раковины, он слышит, как девушки, подходящие к двери, говорят о нем как о красивом, но малоизвестном персонаже. Вернувшись в Седат, друзья издеваются над ним, когда он узнает, что Налан хочет куда-то пойти. Зилзурна встречает Гэжу Налан Гулчихан, которая пытается заставить пьяного Седата войти в комнату. Когда Гульчихан узнает, что Кана здесь, она очень злится. Седат не понимает, о чем говорит, из-за алкогольного опьянения. Когда она просит Налана нанести крем на ее спину, она делает это для Седата, хотя Налану это трудно. Налан сидит в гостиной, потому что не может уснуть. Музо же понимает, что Налан сидит в гостиной, выходя из дома. Когда он подходит к ней, он не отказывается от приглашения Налана и садится рядом с ним. Когда Музо спрашивает Налана, как прошел ее день, Налан не может этого вынести, даже если она не хочет говорить это первой, и она говорит, что ей скучно с окружающей средой и что эта среда не для нее. Пока они говорят на эту тему, дама Гульчихан подслушивает их разговор. Музо встречает человека по имени Кавит, и они говорят о Рафе Бея. Музо имеет иное сходство со старшим братом Кавита и делится с ним тем, что хочет поселиться за границей. Старший брат Кавита советует ему и говорит, что от чего бы вы ни убегали, не уходите, не решив расплаты, иначе вы не сможете убежать, куда бы вы ни пошли. Ей снится Хэри Аналан, которая приходит в день свадьбы Налана и накрывает ее шалью. 
Она вернулась и так и готовит завтрак, и они говорят о том, что на Лану нужно узнать, что все дома едят граммы и крупы. Брат Кавит звонит Гульчихану и говорит, что им срочно нужно встретиться. Налан и Седат Фериде пошли целовать дамам руки. Фериде неуютно из-за близких отношений Налана с Седатом. Налан же обеспокоен тем, как на него смотрит Фериде. Дама Фериде с извинениями зовет Налана на кухню. Он понимает, что Налана не было с Седатом в первую ночь, и хочет, чтобы он как можно скорее разрешил эту ситуацию. Когда после телефонного звонка брата Кавита дамы Гульчихан покидает дом сразу после завтрака, Рафет с любопытством звонит. Гульчихан также рассказывает Рафет, что ее друзья из ассоциации пригласили ее на кофе. Кавит говорит Гульчихану, что ситуация связана с Музо. Дама Фериде умела завет Седота на свою сторону и спрашивает, почему вы поженились, если не были с Наланом. Седат хранит молчание перед лицом такого подхода. Но позже, когда я говорю, что люблю Налана и не могу заставить это сделать это, Налан и Адильбей слышат их разговор. Когда Фериде говорит, что вы должны выполнить долг Седота как мужа, Налан не выдерживает и звонит ее матери. Налан, глаза которого были полны слез, был очень смущен. Мы подошли к концу нашего видео. Поделившись нашим видео с друзьями, вы можете заставить их следить за тем, что происходило в сериале «Девушка в стекле». Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.